हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे मेरे चैनल को बेल का बटन दबाइए ताकि आप आपको लेटेस्ट वीडियो आपके ईमेल आईडी या यूट्यूब पे आराम से आपको मिलती रहे तो दोस्तों मैंने एक अभी प्रोग्राम मैंने जो है डिज़ाइन किया आपके लिए जिसका नाम है वेलकम टू जिसका नाम है टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम तो वो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया उसको मैं कंटेंट बता देता हूँ उसमें क्या क्या मैं शेयर करूँगा तो इसके लिए उस कोर्स में क्या क्या होंगी वो मैं बताने वाला हूँ आज दोस्तों पहला वीडियो हमारा होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का तो इसमें मैं बता देता हूँ तो पहला वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ कोर्स डिटेल की इसमें बताऊँगा इस कोर्स में आपको क्या क्या किस चीज़ किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगी तो सबसे पहला तो रहेगा आपका बेसिक ऑफ एनालिसिस एक्चुअली बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस तो इसमें क्या रहेगा आपको बेसिक्स आपको बताए जाएंगे इसमें बेसिक बेसिक एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स में बताऊंगा आपको और उसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है एक्चुअली क्या है दोस्तों फंडामेंटल शेयर मार्केट में दो ही टाइप की एनालिसिस होती है फंडामेंटल एनालिसिस एक टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको क्या बाय करना है या ठीक है उस फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या बाय करना है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि आपको कब बाय करना है ठीक है दोस्तों क्योंकि अब फंडामेंटल्स किसी भी शेयर के फंडामेंटल्स कितने बढ़िया रहें अगर वो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें उसको लेने का बाय बाय करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि फंडामेंटल कभी कभी क्या होता है फंडामेंटल्स उसके अच्छे रहते हैं लेकिन फिर भी शेयर गिरता रहता है इसलिए टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताएगा कब बाय करना है जब मार्केट गिर रहा होगा तो हमें टेक्निकल एनालिसिस में हमको पता चल जाएगा इस समय बाय नहीं करना है या शेयर प्राइस जब गिर रहा होगा उसमें हमको बाय नहीं करना है तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में यही फ़र्क है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में आपको पता चलेगा क्या बाय करना है और टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि कब बाय करना है तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताएँगे हम लोग इस चैप्टर में इसके बाद में आएगा आपका टाइप्स ऑफ चार्ट इसमें क्या होगा चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं वो बताया जाएगा इसमें बेसिकली हमने तीन टाइप के चार्ट कवर किए हैं लाइन चार्ट कैंडल चार्ट और बार चार्ट एक्चुअली लाइन चार्ट और बार चार्ट तो हम थोड़ा सा ये बेसिक ही उसको पढ़ेंगे जो ज़्यादा डीपली नहीं स्टडी करेंगे मेन हमारा फोकस रहेगा कैंडल स्टिक्स कैंडल स्टिक्स चार्ट पे क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो ज़्यादातर लोग जो है जो यूज़ कर रहे हैं वो कैंडल स्टिक का ही यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे एनालिसिस के सही होने के इसके बाद में एक चैप्टर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ कैंडल्स इसमें तीन से चार पार्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें रहेगा मोरू बूजो कैंडल के बारे में बताऊँगा बेसिकली ये कंटिन्यू कंटिन्यूएशन को बताती है मोरूज कैंडल स्पिनिंग टॉप रहेगा डोजी रहेगा ग्रेवस्टोन डोजी शूटिंग स्टार रहेगा ड्रैगन फाइव डोजी हैंगिंग मैन हैमर ये सारे हम इसमें स्टडी करेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका इनगल्फिंग पैटर्न बुलिस इनगल्फिंग बेरिस इनगल्फिंग कैंडल दोनों इसमें रहेंगे इसके बाद में हरामी रहेगा बुलिस हरामी इसको अबेंडन बेबी भी कहते हैं और बेरिस हरामी ये दो इसमें पढ़ेंगे हम लोग 
एक्चुअली दोस्तों ये हरामी जो है ना जापानीज़ वाले इसको आप उससे मत समझिए कि ये हिंदी वाला वो नहीं है ये है जापानीज़ वर्ड इसको बुली शरामी और बीर शरामी दोनों कैंडल हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद में आएगा पियर्सिंग पैरेंट एंड डार्क क्लाउड कवर दोस्तों ये ऐसी ऐसी कैंडल्स हैं जिसका सक्सेस रेशियो 80 टू 90 परसेंट है तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जिसका जो है ज़्यादा यूज होता हो हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे जिसका जैसे कि जो कैंडल्स जो है ज़्यादा यूज़ की नहीं है हमारे और वैसे कैंडल्स तो हज़ारों हज़ारों टाइप की कैंडल्स हैं थ्री थ्री कैंडल्स फॉर्मेशन भी है टू कैंडल्स फॉर्मेशन भी है सिंगल कैंडल भी है तो इसमें क्या है सिंगल कैंडल में हम लोग इतने ही कैंडल पढ़ेंगे इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स सेट ऑफ थ्री कैंडल्स इसमें तीन तीन कैंडल्स के सेट को जो है इसका सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहता है इसका एट्टी टू नाइन्टी परसेंट रहता है सक्सेस रेशियो तो इसको भी हम लोग बढ़ेंगे इसमें सेट ऑफ थ्री कैंडल्स में आएगा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार और सैंडविच पैटर्न भी रहेगा इसके बाद में मैं एक एक्सरसाइज करवाऊँगा एग्जाम्पल सॉफ्ट कैंडल स्टिक्स तो इसमें क्या रहेगा कैंडल स्टिक जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े होंगे और जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल जितने पढ़े रहे होंगे उनका मैं एक्सरसाइज में करवाऊँगा तो उसमें जितने भी एग्जांपल्स होंगे मैं चार्ट में दिखाऊँगा आपको इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ पैटर्नस इसमें रिवर्सल पैटर्नस और कंटीन्यूसन पैटर्नस दो टाइप के पैटर्नस आते हैं तो ज़्यादातर हमारे रिवर्सल पैटर्न है ना वो ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि हमको क्या है जैसे कि अभी शेयर मार्केट शेयर जो है अभी नीचे गिर रहा है तो हम टॉप या बॉटम पे इसको पहचान लेते हैं तो जल्दी से एग्जिट या बाई या सेल कर सकते हैं एग्जिट या एंट्री कर सकते हैं उसमें तो रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम राउंडेड टॉप राउंडेड बॉटम यही तीन खास हैं वैसे तो कई सारे पैटर्न हैं रिवर्सर के लेकिन जो जो खास खास पैटर्न वही मैं बताऊंगा। इसके बाद कंटिन्यूसन पैटर्न में रेक्टेंगल हो गया फ्लैग पैटर्न हो गया और पेनाट या ट्राइंगल पैटर्न हो गया तीन टाइप के इसमें पैटर्न आते हैं कंटीन्यूसन में ये हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेस्टेंस इसमें क्या है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें क्या है ट्रेंड लाइन हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए इसमें क्या होता है ना दो तीन टाइप के हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको जो ड्रा करके बताएंगे एक में क्या होगा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल होगा जिसमें लो पे जो सपोर्ट बन रहा है उसको हम ट्रा करेंगे वो सपोर्ट हो जाएगा और जो हाई पे जो बन रहा होगा उस पर लाइन हॉर्जेंटल ड्राई करें ड्रा करेंगे वो हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा उसके बाद में ट्रेंड लाइन जो हम बेस मान लीजिए लो लो को मिला के हम जो ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा ये होगा कि इंक्लाइंड uh, लाइन होगी ये वैसे ही रेजिस्टेंस रहेगा वो इंक्लाइंड लाइन रहेगी वो भी आपको जो हाई प्राइस है उनको ज्वाइन करके एक लाइन खींचेंगे वो हो जाएगी हमारी ट्रेंड लाइन ठीक है इसके बाद में इसके बाद में ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया इसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न पैटर्न के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट पे चार्ट पे स्टडी करेंगे और मैं बताऊंगा कितने कितने टाइप के पैटर्न कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बन रहे हैं इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जब आप लोग लाइव चार्ट पे काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिम्बर करने में आसानी रहेगी ठीक है दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस पैटर्न एडवांस पैटर्न में क्या है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये पढ़ेंगे हम लोग ये ट्रेंड रिवर्सल एक्चुअली पैटर्न है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो नीचे बनता है और उसका भी स्टडी करेंगे 
तो वो जो है वो भी रिवर्सल पैटर्न है दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है और दोनों ही बहुत बढ़िया काम करते हैं अगर ये पैटर्न मिलने के बाद अगर आप बाई कर लेते हैं किसी स्टॉक को तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको देने वाला है इसके बाद कब एन हैंडल पैटर्न ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है ये थोड़ा टफ है लेकिन ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंडल एंड शोल्डर इसके बाद में ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन जो है कितने टाइप होते बुलिश ट्रेंड लाइन होगी बियरिश ट्रेंड लाइन होगी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया इसमें खास हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है ना ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है अगर हमें कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर जो है सक्सेस बहुत ज़्यादा रिस्यू सक्सेस रिस्यू बहुत ज़्यादा है ब्रेकआउट पर अगर हम किसी को बाई या सेल कर पाते हैं किसी स्टॉक को तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए इसके बाद में वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स का हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत फिर आ जाएगा मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज हमको जो है तीन पार्ट में स्टडी करेंगे एक्चुअली दोस्तों क्या है मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज जो है इस पर आपने अगर इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो कुछ भी आपको समझने के बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी बढ़िया काम करती हैं मूविंग मूविंग एवरेज सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड है सब कुछ बता देंगी ये और ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल तो लगभग सभी ट्रेडर करते ही करते हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हर कोई करता ही करता है ये बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों चार्ट पे आपको मैं दिखाऊँगा जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे इसके बाद में मूविंग एवरेज जो है वो तीन पार्ट में हम बनाएंगे इसमें मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल इसमें क्या है इसमें दो टाइप की मूविंग एवरेज आपको मैं बताऊँगा सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल आपको अगर कोई एक दिन से बात करवा देता है तो एक आदमी दो दिन पहले खबर दे देता है एक आदमी दो दिन बात कर देता है और एक आदमी जो है दो दिन पहले खबर देता था आपको कौन सी खबर किससे फायदा करने में आया दो एक दिन पहले खबर देती है तो इसकी मुझे व्यवस्था नहीं है तो आपको जल्दी से मिल देती है जल्दी से आप उसके जो है कर सकते हैं उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में बताना होगा हाउ टू एनालाइज चार्ट स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप चार्ट को एनालाइज कैसे करना है जैसे कि सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें ट्रेंड देखना है डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है अगर अप ट्रेंड है तो इसमें कभी भी आपको सेल नहीं करना है अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड ये कैसे बता पाएंगे मैं आपको ध्यान से और बताऊँगा और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं दो मतलब लगाएंगे कि इसमें इस इंडिकेटर में इतना इंडिकेटर हमको लगाने के लिए जिससे कि हमें हर चीज़ का एक अंदाज़ा हो जाए ये नहीं कि हमने इंडिकेटर इंडिकेटर लगाने के बाद जो है हमको प्राइस ही नहीं दिख रहा है 
ऐसा ही बिना रूप नहीं लगा मुझे इतनी जरूरी हुई है इसमें हम आईसाई और स्टोकास्टिक सेवन बताएंगे और मुझे भी और मुझे भी बहुत बढ़िया काम करता है वही मेरी बैटरी आने बताएंगे और मौका मिला था तो इससे एडवांस मुझे बता नहीं बताऊँगा लेकिन अब मेन मेन जो है उसको फोकस करना है तो क्या है मैं एक कोई और अच्छी टीचर सामने हो जाते हैं तो पीछे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरा इंडिकेटर को देखने से अच्छा रहेगा आपको कंफर्मेशन के बंदे का तो देखते हैं उसके बाद में हम अच्छी से मैसी रिप्लेसमेंट इसमें जो है रिप्लेसमेंट इसमें भी स्टॉक में कुछ छुपा गया है कितने तक नीचे गिरेगा ये रिप्लेसमेंट हमको पता चल जाएगा तो ये बहुत ही बढ़िया जो है टूल है इसमें अंदर चले जाएंगे और फिर एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ट चार्ट की साइज के बारे में बताएंगे और चार्ट में मैं सारे टूल लगा के ही बताऊँगा इसका भी उसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा इसके बाद में इकोनॉमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे मतलब क्या है कि इसी चार्ट की इकोनॉमिक साइकिल होती है इसकी दो साल या तीन साल का बस चार्ट डूबा रहा है अच्छा नहीं रहा उसके बाद दो तीन साल में नीचे गिरेगा और वेद आउट करेगा और फिर ऊपर जाएगा फिर एक दो साल तीन साल ऊपर जाएगा फिर वेद आउट करेगा और नीचे आएगा ये फिर साइकिल होती है इसके बारे में बात करेंगे इसमें हम जीरो एनालिसिस करेंगे जीरो एनालिसिस में थोड़ा सा काम इधर से उधर करेंगे फिर इंटरवेट ट्रेडिंग इंटरवेट ट्रेडिंग के बारे में बता देंगे इसमें इंटरवेट ट्रेडिंग से बात में हम जीरो जाएंगे तो ये अच्छा है इंटरवेट ट्रेडिंग क्या है बहुत ही फास्ट ही जाएंगे इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा समझ की जरूरत पड़ती है तो इंटरवेट ट्रेडिंग से बात में जीरो जाएंगे तो ये अच्छा है तो बात में मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंटरवेट ट्रेडिंग नहीं लें तो ये अच्छा है कम से कम दस पाँच साल एक्सपीरियंस के बाद में इंटरवेट ट्रेडिंग में आए तो ठीक है इसमें हम मनी मैनेजिंग मनी मैनेजिंग के बारे में मनी मैनेजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बिना आप जो है कभी भी सबसे पास ही नहीं सकते हैं शेयर मार्केट में इसके बाद में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में हम लोग कंफ्यूजन निकालेंगे हमने ये तक क्या क्या सीखा है इसलिए हमारा ये एक फुल कोर्स है तो इसको हम लोग मैं जो है वीडियोस के जरिए को शेयर करता रहूँगा और इसके लिए बने रहिए हमारे कोर्स में लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों में बताइए और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए Thank you, Mr. Thank you.